बसमीम् अल्लाम वेलकम टू माई चैनल मेरा नाम डॉक्टर फाहद है और मैं एक फ़िज़िकल थेरापिस्ट हूँ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अहमियत का हामिल है सबसे पहले हम बात करेंगे ये नोवल कोरोना वायरस की जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और लाखों अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं इस वायरस की वजह से तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर कोरोना वायरस इसको हम नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं नोवल कोरोना वायरस का मतलब यह है कि नोवल मीन्स नया नया कोरोना वायरस कोविड 19 को कोरोना वायरस डिजीज 19 का मतलब है कि ये दिसंबर 2019 में चाइना के एक शहर वुहान में सबसे पहला केस रजिस्टर्ड हुआ वुहान एक शहर है जहां एक होलसेल मार्केट है सी फूड की सबसे पहले वहां से वायरस जनरेट हुआ जो कि रिसर्च से साबित हो रहा है स्नैक्स और बैट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ दिस वायरस जिसकी वजह से एक पर्सन मुतासर होता है फिर दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे और इसी तरह ये वायरस फैलता गया सबसे पहले चाइना में इस वायरस ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के दूसरे ममालिक में फैलता गया अब बात करते हैं कि वायरस है क्या चीज़ इट इज़ अ सवियर एक्यूट रेस्परेटरी सिंड्रोम जिसको हम सार्स भी कहते हैं एस ए आर एस सार्स कोरोना वायरस सवियर एक्यूट रेस्परेटरी सिंड्रोम इससे पहले एक वायरस आया था मर्स के नाम से एम ई आर एस मिडल ईस्ट रेस्परेटरी सिंड्रोम अरब ममालिक में सबसे पहले ये मर्स फैला था एम ई आर एस मिडल ईस्ट रेस्परेटरी सिंड्रोम और उसका जो सोर्स था वो कैमल थे तो इस वजह से इसे मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट में जितने भी ममालिक थे जहाँ कैमल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ से ये वायरस जनरेट हुआ और लोगों को इफ़ेक्ट किया अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस किस इंसानी जिसम में कैसे मुंतकिल होता है और किस तरह इंसानी जिसम को नुकसान पहुंचाता है सबसे पहले वायरस जो है वो किसी भी तीन चीज़ों की वजह से इंसानी जिसम में मुंतकिल हो सकता है सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है एरोसोल हवा की मदद से हवा में अगर किसी शख्स ने छींका है हवा में अगर किसी शख्स ने छींका है या खांसा है तो वो हवा में थोड़ी मोलक रह कर दूसरे इंसान जब सांस लेंगे तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे नंबर पर कांटेक्ट कांटेक्ट का मतलब यह है कि अगर एक एक इंसान दूसरे इंसान से हैंड शेक कर रहा है या गले मिल रहा है तो उसकी वजह से दूसरे पर्सन में ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है तीसरे नंबर पे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रॉपलेट्स अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस है और वो खांसता है या छींकता है तो उसके जो मुंह के ड्रॉपलेट्स हैं वो तकरीबन दो से तीन फीट तक जा सकते हैं और दो से तीन फीट के अंदर खड़ा हुआ शख्स के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स गिरें तो उसकी वजह से भी ये इनिशिएट कर सकता है उस पर्सन में साइलेंट सिम्टम्स वो पर्सन भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है दिस थ्री ट्रांसमिशन आर द प्री डोमिनेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कोरोना वायरस जो है सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से तब फैलता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से गले मिलता है या हाथ मिलाता है या उसके सामने खांसता या छींकता है कोरोना वायरस अगर किसी पर्सन को हो गया है तो वो शुरू में बिल्कुल अलामत जाहिर नहीं करता बट इट कैन लीड टू वेरी सवियर साइन एंड सिम्टम्स आफ्टर डैट अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया लेकिन साइंसदान इस टाइम कोशिशें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन तैयार कर ली जाए और कुछ ममालिक में इसके ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं उम्मीद की जा सकती है कि थोड़े अरसे तक वायरस की वैक्सीन बन जाएगी एक शख्स को अगर कोरोना वायरस हो गया है तो वो किस तरह उसे क्या क्या अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर दूसरे नंबर पर कफ खांसी बहुत ज़्यादा नंबर तीन डिसनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में दुशारी नंबर चार माइलजिया जिसमें पूरे जिसम का टूटना शामिल है नंबर पाँच अपर रेस्परेटरी इन्फेक्शन एंड नोजिया वॉमिटिंग एंड डायरिया अगर एक शख्स को कोरोना वायरस हो गया है तो उसके दो से ग्यारह दिनों के दौरान में क्या क्या उसको अलामत जाहिर हो सकती हैं दो से ग्यारह दिनों के दौरान एक पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें सबसे पहले आता है फ्लू लाइक सिम्टम्स दैन फीवर दैन ड्राई कफ हेड एक माइलजियाज जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बैक एक है लोअर बैक पेन इज वेरी कॉमन इन माइलजिया ऑफ द कोरोना वायरस पेशेंट पाँचवें दिन क्या पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं स्लाइडली इंक्रीज इन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बायोलैट्रल वायरल नमोनिया जिसमें दोनों लंग्स को वो इन्वॉल्व कर लेता है अब नमोनिया में क्या होता है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज़्यादा हो जाती है नमोनिया में सबसे पहले जो वायरस है वो टाइनी एयर सेक्स जिसको हम एलवेलाई कहते हैं एलवेलाई को नैरो कर देता है ये और इन्फ्लेमेशन कॉज करके उधर फ्लूड एक्यूमलेशन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंक्रीज कर जाती है 
on the day 5 it is going to affect the lung parenchyma day 10 10वें दिन में क्या-क्या पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं जब लंग्स में इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड इकट्ठा एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है तो साइटोकाइंस आना शुरू हो जाते हैं साइटोकाइंस uh, जो है वो लीड करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जिसको हम एआरडीएस भी कहते हैं और ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ हमें लीड करवाता है अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस फ्लू और कॉमन कोल्ड में क्या डिफरेंस है हम किस तरह इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की इन दोनों से किस तरह डिफरेंट है फोर साइन एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोविड-19 जिसमें सबसे पहले आता है हाई ग्रेड फीवर सेकंड नंबर पर कफ थर्ड नंबर पर माइलजिया जिसमें बैक एक इज वेरी कॉमन एंड फाइनली फटीग जबकि हम अगर फ्लू में देखें तो उसमें क्या-क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं जिसमें फीवर dry cough, myalgia and fatigue common cold mein jo sign and symptoms hame mil sakte hain usme sabse pehle low grade fever number second pe productive cough aur dry cough myalgia and fatigue agar dekha jaye to in teenon ke sign and symptoms jo alamat jo hain wo ek dusre se milti julti hain to in mein differentiate kaise kar sakte hain ab hum baat karenge sudden onset of these three diseases sudden onset of the covid-19 is nausea and diarrhea Number second, sudden onset of the flu. Sudden onset of the flu includes as sore throat, headache, and runny nose. Sudden onset of the common cold includes sore throat, headache, runny nose, and most important, sneezing. COVID-19 की सबसे पहले अगर बात करें तो अगर तो ये mild uh, COVID uh, किसी शख्स को हुआ है तो वो one to two weeks के दौरान में वो patient ठीक हो जाएगा. अगर तो वो सवीर है वो 2 to 6 weeks सही होने में लग सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसलिए हम कोविड-19 के पेशेंट के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं कॉमनली फ्लू जो है वो फॉर 1 वीक रहता है और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो फ्लू वैक्सीन है कॉमन कोल्ड की अगर बात करें तो ये एक हफ्ते तक रह सकता है लेकिन लेकिन ये 7 to 10 days तक साइन एंड सिम्टम्स शो कर सकता है and its treatment is also symptomatic investigation की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो common इस time COVID-19 की investigation हम apply कर रहे हैं वो nasopharyngeal और oropharyngeal cotton swab के साथ हम कर रहे हैं PCR polymerase chain reaction के तहत हम इसको detect करते हैं और RT-PCR real time PCR के साथ भी हम इसको इन्वेस्टिगेट uh, कर सकते हैं अब हम अगर बात करें कि कोरोना uh, वायरस के पेशेंट को कब हॉस्पिटल में हमने ट्रांसफर करना है सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको कोविड-19 हो चुका है तो आपके लिए बेहतर है कि आप घर में क्वारंटीना कर लें जिसको हम क्वारंटाइन इन होम कहते हैं आइसोलेशन इख्तियार कर लें घर में किसी से मिले नहीं उसके बाद अगर साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल ठीक नहीं होते और अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंक्रीज करती जाती है एंड फीवर डज नॉट रिजॉल्व प्रॉपर्ली then you should move to the hospital for expert advice or treatment. Hospital transferring criteria kya hota hai? Fever not resolving for last 7 days. Number 2 pe resistance or uh, increase in cough. Khansi ka shadid ho jana. Number 3rd pe increase shortness of breath. Saans lene mein bohut zyada dushwari pesh aana. If all these 3 signs become worse, uh, till 7 days then you have to move your patient to the hospital now we are going to discuss the relationship of covid-19 and pregnancy still there is no evidence available of intrauterine fetal infection no evidence of teratogenicity there is no increased risk of miscarriage there is increased risk of preterm delivery in pakistan if you feel that you have coronavirus symptoms uh, then don't go to the hospital yourself just call at 1166 or 1130 for the more directions and better advice